Rahayu Selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit Beberapa waktu belakangan ini sedang viral berita di media Mengenai kelompok Taliban yang berhasil merebut pemerintahan di Afghanistan Kelompok Taliban ini telah berjuang sejak berpuluh tahun yang lalu dan pada tahun eh, 2000 pada tahun 90-an sampai 2000-an kalau tidak salah itu kelompok Taliban ini pernah memenangkan perebutan kekuasaan dan pernah membuat pemerintahan di Afghanistan ini dijalankannya dan kondisi pada masa itu demikian buruknya. Sehingga masyarakat itu sebenarnya menjadi trauma dengan pemerintahan Taliban ini. Pemerintahan, pemerintahan Taliban dikatakan bisa berhasil itu dianalisis karena dukungan masyarakat yang ada di provinsi-provinsi. Tetapi... Ini tentunya tidak terlepas dari peranan pasukan Amerika yang ada di Taliban. Walaupun dukungan Taliban itu kuat di provinsi-provinsi, tetapi kalau tentara Amerika ini masih ikut menjaga pemerintahan di pusat yang dipimpin oleh Presiden, tentu eh, <tuh> Kaum Taliban ini tidak akan bisa merebutnya. Tetapi ketika tentara Amerika meninggalkan kota Af apa Af meninggalkan negara Afghanistan, maka kaum Taliban ini menjadi bisa berkuasa. Dan seperti biasa, sebuah perjuangan itu selalu ada motifnya. Motif yang dipergunakan oleh kaum Taliban ini tetaplah merupakan agama. Agama Islam yang dijunjung tinggi oleh pemerintahan Taliban yang melarang adanya modernitas itu sungguh diterapkan oleh kaum Taliban. Sayangnya ini menjadi kurang konsisten ya. Karena ternyata pemerintahan Taliban ini juga sedang menjalin hubungan kerjasama dengan Cina. Ketika Amerika pergi, Cina yang datang. Pemerintahan Cina urusannya ya bisnis, punya kepentingan terhadap hasil-hasil kekayaan alam yang ada di Afghanistan begitu. Ketidak konsistenan ini merupakan penerapan yang mungkin tidak sesuai dengan Al-Qur'an bahwa masyarakat Islami tidak boleh bekerja sama secara politis dengan orang-orang kafir. Ya ini yang bermasalah. Ya mungkin eh, pemerintahan Cina yang apa itu bekerja sama dengan Taliban itu adalah pemerintahan Cina yang Islami sehingga ini menjadi wajar begitu ya apa kerja sama itu. Tetapi jika tidak maka ini menjadi sebuah kekeliruan, menjadi sebuah ketidak konsistenan. <tuh> Kalau kerjasamanya setahu saya di dalam hukum agama Islam di Al-Quran itu Kalau kerjasamanya hanya sekedar saling berdagang saja tidak masalah Tetapi kalau kerjasamanya itu secara politik di mana Al-Quran dulu itu terkait dengan kaum Yahudi dan Nasrani itu Itu tidak boleh begitu ya Perang apa itu kerjasama secara politik dengan kaum Yahudi dan Nasrani saja tidak boleh. Oleh karena itulah kerjasama dengan orang kafir yang lainnya juga tidak boleh. <tuh> karena diindikasikan akan merugikan perkembangan Islam itu sendiri. begitu. Tapi ya itulah saya kira urusan kekuasaan Taliban ini adalah urusan politik yang memang dibalut dengan agama memanfaatkan agama untuk urusan politik dan urusan politik itu tujuannya apa ya untuk bisnis ya. <tuh> menguasai negara itu ya untuk mengeruk kekayaan dari negara itu untuk bisnis itu 
di mana pengerukan kekayaan negara itu bisa dipakai untuk kesejahteraan kelompoknya. <tuh> Saya ikut prihatin dengan ribuan warga Afghanistan yang tidak suka ketika kaum Taliban ini memenangkan apa atau, atau bisa merebut kekuasaan di Afghanistan ya. Ribuan orang itu menjadi pengungsi sampai jalanan menjadi macet. Kemudian ribuan orang itu juga berjalan ke wilayah-wilayah lain di Pakistan dan sebagainya begitu. Yang paling memprihatinkan saya ketika pesawat Amerika terbang, orang-orang ini pada naik pesawat tapi di sisi luarnya. Dia tidak memikirkan atau dia tidak bisa berpikir bahwa itu tidak bisa orang naik berada di luar pesawat itu. Dia tidak akan kuat pegangan selama beberapa jam terkena angin yang deras. Sehingga ketika pesawat itu sudah ada di atas, dia bisa jatuh. Dan itu terjadi. Beberapa orang terjatuh. Jatuhnya di atap-atap rumah, di ketinggian yang sudah tinggi ketika pesawat itu sudah tinggi. Ini sungguh memberikan gambaran di satu sisi demikian eh, khawatirnya masyarakat itu dengan pemerintah, pemerintahan Taliban sampai dia berani mengorbankan dirinya lebih baik mati jatuh dari pesawat dibanding harus ikut pemerintahan Taliban. Di sisi lain mungkin masyarakat tidak tahu kalau naik pesawat di luar itu tidak bisa dan akan membuatnya jatuh. Nah kalau yang kedua ini sungguh masyarakat di situ itu tidak memiliki logika yang benar. Banyak orang berlari-larian di bawah badan pesawat itu bisa terlindas. Wah, sungguh masyarakat yang seperti itu kecerdasannya perlu dipertanyakan. Nah, dalam perkembangan sampai bertahun-tahun di pemerintahan Afghanistan itu Bagaimana pemerintahannya bisa mendidik kecerdasan masyarakat Itu menjadi hal yang dipertanyakan Ya apapun yang terjadi Sekarang ini pemerintahan, apa itu, pemerintahan, talib, eh, ya, pemerintahan Taliban itu sedang berusaha menyusun eh, sistemnya Untuk dilaksanakan di Afghanistan Dan itu Dampaknya bagi negara kita, kaum radikalis yang sama dengan Taliban itu menjadi bangkit. Bersamaan dengan adanya keberhasilan kaum Taliban ini, Densus 88 menemukan dua lokasi tentang adanya terorisme. Pertama di kota Bandung, yang kedua di Banten. Wilayah Jawa Barat ini memang agak miris ya terhadap uh, Aspek-aspek terorisme ya. Mulai dari radikalis yang berani menjadi teroris Sampai yang samar-samar yang seperti kemarin pada saat 17 Agustusan Dia mengibarkan bendera Apa itu? Eh, Palestina itu ya. Ini sungguh, sungguh ngawur gitu ya Kalau Ya itu tadi, menjadi tidak bisa berpikir Rakyat yang tidak bisa berpikir Itu kan hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia Kenapa yang dipikirkan bendera Palestina Kalau memang tidak mau mengibarkan bendera Ya mungkin tidak apa-apa Tetapi misalnya aja Pada saat itu memang ada momentum Hari kemerdekaan Palestina Misalkan gitu, itu ya silahkan Dia mengibarkan bendera Palestina Tidak bertabrakan, tapi Perlawanan ketika mengibarkan bendera Palestina saat negara kita sedang merayakan ulang tahun kemerdekaannya ini menjadi hal yang konyol begitu. Yang memprihatinkan saya juga tentang penangkapan para teroris ini di Bandung itu ditemukan 154 kotak atau kaleng untuk sumbangan. Jadi para teroris ini mendapatkan dana justru dengan menebar Kotak-kotak amal, kotak-kotak sumbangan itu di berbagai wilayah. Jadi kita semuanya harus hati-hati terhadap kotak-kotak sumbangan yang bertebaran di mana-mana. Jangan sampai membabi buta, terus kemudian 
redaksinya yang tertulis di sumbangan itu untuk anak yang yatim piatu misalkan tapi ternyata itu dipergunakan untuk membiayai teroris dipergunakan untuk membeli bahan-bahan bom rakitan wah sungguh akan menjadi sumbangan yang keliru bagi kita kalau apa yang kita sumbangkan itu dipakai untuk membunuh orang lain <tuh> semoga kedepannya kita bisa semakin lebih awas terhadap paham radikal yang sedang merebak di negara kita ini. Saya memperhatikan para netizen baik di Facebook maupun di komentar-komentar Youtube, banyak masyarakat di Indonesia ini yang mendukung, suka dengan Taliban. Taliban yang mendirikan negara kilafah sekarang di Afghanistan itu, Orang-orang Afghanistan sendiri ribuan berbondong-bondong ingin keluar dari Afghanistan, tapi masyarakat kita sebagian itu sebagian ya sebagian masyarakat kita dan saya lihat banyak ya tapi tidak menjadi sebagian besar banyak masyarakat kita ini yang mendukung pendirian kilafah yang dan menginginkan agar negara Republik Indonesia ini juga seperti di Taliban seperti di Afghanistan yang sekarang dikuasai Taliban didirikan Gilafa. Wong orang Afghanistan sendiri itu berlari-larian ingin pergi karena tidak ingin Taliban itu berkuasa karena trauma dengan kekuasaan Taliban yang dilakukan dengan kejam. Masyarakat kita sendiri mendukung ingin seperti Taliban ini sungguh pemikiran yang konyol. Saya melihat memang kelompok Taliban ini sedang berusaha untuk merubah wajahnya ya. Saya memperhatikan uh, secara psikologis ketika penangkapan uh, aktor TikTok yang ada di Afghanistan itu, dia ditangkap oleh dua orang, dimasuk mobil, diapit oleh dua orang. Yang sebelah kirinya itu menangkapnya sambil senyum-senyum begitu ya. Ya itulah yang ingin dibawa apa itu sebuah sandiwara tentang kebaikan untuk membuat pamor yang baik bagi Taliban. Tetapi yang di sebelah kanannya itu mungkin juga tidak sadar tetap dalam kondisi Taliban yang dulu. Aktor TikTok ini ditampar sampai berkali-kali dengan waj- dengan wajah dia yang tidak seperti yang tersenyum tadi, nah, yang tersenyum sebelahnya ini jadi kaget terus jadi bingung juga, waduh, ketahuan dong kita ini hanya bersandiwara untuk bisa tersenyum senyum, ketahuan dong kalau kita ini seakan-akan menjadi baik padahal kita ini kejam begitu, <tuh> itulah uh, yang saya doakan, yang saya harap, yang diharapkan oleh para spiritualis agar Dampak dari pendirian negara Islam di Taliban ini tidak sampai ke negara kita Membangkitkan semangat-semangat untuk pendirian kilafah Dan saya juga berharap agar pemerintah lebih tegas, lebih serius meluaskan wawasannya Dan jangan ragu-ragu untuk bisa menangkapi para teroris yang ada di negara kita Yang mengancam Kebinekaan di negara kita Mengancam berdirinya negara Pancasila di negara kita Mengancam berjalannya negara Republik Indonesia ini Yang ingin diganti menjadi negara kilafah gitu. Saya yakin Dalam proses berjalannya negara kilafah di Taliban Tidak akan bisa membuat kemajuan dari negara Afghanistan itu lebih baik ya Karena Ya memang Sebelumnya itu Walaupun bukan kilafah Tapi dia Afghanistan dijalankan Sebagai negara islami Tetapi tetap banyak koruptor-koruptor Di Afghanistan itu Koruptor-koruptor itulah Yang membuat tentara Amerika itu Pergi dari Negara Afghanistan Dan Melihat gelagat Euforia dari para pejuang Taliban yang sekarang sedang bersenang-senang berhasil merebut kota Taliban, saya tidak yakin nantinya hal ini akan menjadi e, sebuah kesuksesan. ya. Berbeda dengan e, 
apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita pada saat merebut uh, kemerdekaan di negara kita ini. Sungguh Bung Karno merupakan pimpinan yang cerdas, yang tidak terus kemudian seperti kondisi para <tuh> pejuang di apa para pejuang Taliban yang ada di Afghanistan itu. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan kita tetap tetap dengan semangat untuk menangkal paham-paham radikal dengan tetap mempertahankan adat, tradisi, sejarah, budaya dan spiritualitas dari para leluhur kita sendiri, spiritualitas Nusantara. Bukan spiritualitas dari negara-negara lain Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Dan semoga damai selalu Rahayu Mulyaning Jagat